Halo teman-teman. Nah, setelah kemarin saya review Asia Challenge juga yang Respir nih tahun 2023 2023 spesial nih. Oh, yang 2023 kan Respir. Nah, ini yang tahun 2024 Asia Challenge dia Aero Avante gitu ya teman-teman. Nah, ini lawannya VZ Chassis dia menggunakan AR Chassis. itu Timex seperti yang kemarin ya ada Timex juga tamnya mini 4WD Asia Challenge. Ini. Nah, ini kita review dulu untuk spesifikasinya dia menggunakan ABS resin, low friction resin part, single shaft motor, banyak tipe fin ya, velgnya tipe fin. Kemudian banyak super hard, ada lettering Kira-kira 3,5 banding 1, roller 13, body APS. Oke, di spesifikasi seperti itu. Cuma ini uh, aku setting, aku setting untuk STB up. Jadi beberapa part sudah aku ganti. Dan ini dia isinya. Bah, belum saya rakit ya teman-teman, belum saya rakit. Cuman aku kan review part yang mau aku uh, pakai untuk STB up. Aero Avante Asia Challenge ini seperti biasa ini body menggunakan Aero Avante Asia Challenge warna putih ini oke okay, sama dengan yang warna biru ya yang Aero Avante yang lama warna biru sama aja bahannya cuma ini dia berwarna putih warna putih ini lebih leluasa untuk kita custom menggunakan decal decal seperti itu teman-teman jadi teman-teman bisa pakai decal yang custom bukan yang original Aero Avante yang Asia Challenge itu bisa enak kalau yang putih ini kita bisa lebih fleksibel untuk mewarnainya kan enak tinggal kita ingin ganti warna merah bisa kita ganti warna kuning bisa hijau bisa kalau yang biru itu kan kita harus netralkan dengan warna putih jadi yang putih ini lebih enak untuk kita custom buat yang senang custom oke nah kalau yang di Aero Avante aslinya ini dia menggunakan chassis ABS ya Kali ini aku menggunakan chassis PC ABF, polikarbonat ABS. Nah, ini infonya chassisnya ini lebih kokoh ya, lebih lebih keras dibanding yang ABS biasa. Kalau ABS itu lebih lentur tapi ini lebih keras, lebih kokoh dan dan harusnya ini lebih kuat tapi kalau sama-sama ABS kekuatannya saya rasa sama saja. Cuma dia karakternya lebih keras gitu aja sih. Ini chassis berwarna putih, jadi match dengan body yang berwarna putih juga. Jadi ketika nanti dipasangkan seperti ini, teman-teman. Seperti ini, cenderung berwarna putih. Oke, gini. Nah, kalau di aslinya kan dia menggunakan ban, ya, velg fin ya, tipe tipe fin, tipe fin, benar, nggak fokus. Nah, ini tipe fin. Kali ini aku akan menggunakan velg tipe spiral. Boleh nggak tipe spiral, teman-teman? Kalau di air chassis untuk plus STP up. Boleh. Ketentuan yang terbaru boleh dikarenakan ada kit Tamiya yang menggunakan bahan spiral di air chassis, yaitu Hurricane Sonic Polycarbonate. Nah, itu keluaran terbaru juga. Jadi, ketentuan terbaru pun di air chassis boleh menggunakan velg spiral seperti ini kelebihannya velg spiral ini uh, ini ada kit FMA yang pakai kit velg spiral ini yaitu di bawah kedigan itu ini cenderung enak karena dia ban untuk velg belakangnya dia cenderung lebih lebar dibanding depan depan kan dia uh, lebih pendek dan belakang lebar nah fungsinya apa fungsinya adalah dia lebih ngerem di tikungan jadi mungkin nanti di IC dia lebih aman gitu teman-teman. Kalau yang fin itu kan dia sama depan belakang dia tikungan kencang dikhawatirkan nanti di IC itu sulit gitu. Musuh terbesar dari tamnya STB, STB apapun STB up, STB uh, STBO, STCB itu ada di IC itu musuh terbesarnya. Yang kedua adalah lompatan. Tuh, lompatan kita menggunakan ban super hard jadi kemampuan untuk membalnya itu ketika mobil lompat turun kan kalau kita pakai ban soft itu cenderung mantul nah ini super hard ini keras jadi lebih enak 
untuk di lompatan ketika mendarat. Sebenarnya yang enak lagi itu pakai ban marun, cuma di AR chassis tidak diperbolehkan menggunakan ban marun. Jadi kita akali menggunakan ban super hard seperti ini. Seperti biasa ini perintilannya dinamonya SMC ya tentu saja karena ini keluaran baru. Jadi super speed ya standar seperti ini. Tentunya nanti untuk propeller shaftnya ini sudah akan akan saya olah uh, anti loss ya biar enggak gampang loss dan dol. Nah kali ini uh, gearbox aku menggunakan warna merah sengaja karena temanya nanti adalah merah putih kita baru merayakan kemerdekaan di bulan Agustus kemarin terlambat ya harusnya kita bikin videonya itu ketika bulan Agustus pada saat kemerdekaan dan ini merah putih ini keren kan nah untuk untuk oh, stiker bodinya ini saya masih yang original oh, Insya Allah nanti mungkin akan aku custom ya untuk bodinya ini aku pakai stiker custom maksudnya jadi yang bervarian warna merah. Jadi nanti temanya itu merah dan putih untuk Aero Avante Asia Challenge yang mau aku setting STP up gitu teman-teman. Nah ini akan saya setting, akan saya rakit, akan saya setting sedemikian rupa untuk STP up. Dan kemudian nanti di next video akan saya review hasil settingan STP up air chassis Aero Avante ini teman-teman. Nah. Itu. Nah buat teman-teman yang e, kamu mau kasih saran Apakah ada kesalahan dari pembahasan saya Misal, oh ternyata AR saya bisa pakai ban marun Ada keluaran ban marun Bisa, mungkin bisa e, cek di apa komen di kolom komentar ya Karena saya setahu saya di AR chassis memang nggak bisa pakai ban marun Dan hanya maksimal menggunakan ban super hard Atau ada info juga buat teman-teman Mau ada kit yang AR chassis menggunakan ban marun itu boleh juga untuk di kita bahas di kolom komentar kalau misal ada memang saya menunggu untuk air chassis ini uh, ada varian kit yang menggunakan ban marun gitu ya teman-teman oke okay. okay, cukup sekian pembahasan part-part uh, yang mau aku lakukan setting untuk STP up di kit Aero Avante Asia Challenge 2024 spesial ini kayaknya memang keren banget untuk desain kitnya kalau air chassis itu mesti kitnya keren-keren sih kalau menurutku nah, cuman dia masih sedikit di bawah visit sama FMA untuk kelas STP up tapi masih bisa bersaing kalau menurut. ada beberapa racer yang juga mendapatkan podium menggunakan air chassis gitu. tergantung kita settingnya gimana tergantung lintasannya gimana nanti kita sesuaikan oke cukup sekian pembahasan video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian Salam Racer Tamiya Indonesia